കൺട്രി ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ടു ഇയേഴ്സ് ഇലവൻ മന്ത്സ് എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബോറോഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് ഭാഗത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അതായത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഇതിലാണ് ഫെഡറൽ സ്കീം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഫെഡറൽ സ്കീം അതുപോലെ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ ഗവർണർ ഗവർണറുടെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിൽ ജുഡീഷ്യറി അതുപോലെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനാണെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറിയും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇത് രണ്ടും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ നിന്നാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഉള്ളതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതുകൂടി ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ജുഡീഷ്യറിയും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി പഠിക്കേണ്ട നമുക്കറിയില്ല വരുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്നാലും മിനിമം ലെവലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ജുഡീഷ്യറിയും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻസും ആണ് അത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ മദർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു എന്താണ് നമ്മൾ ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് so that they are parliamentary form of government appo parliamentary form of government endu parana sambhavam vandittulla evidana british constitution nannana the rule of law rule of law law ilude niyama niyama vaalcha endu nammal parayum the legislative procedure le aa oru എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ലോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറ് അതുപോലെ സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ചിലപ്പോൾ ചില കൺട്രികൾ ഡബിൾ മൾട്ടി സിറ്റിസൺഷിപ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടനിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഒരു സിറ്റിസൺഷിപ്പേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രം ഡബിളായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് ക്യാബിനറ്റ് സിസ്റ്റം അതിൽ നിന്നാണ് ക്യാബിനറ്റ് സിസ്റ്റം മന്ത്രിമാരുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ സംഭവം ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്യാബിനറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും പിന്നെ പ്രൊറോഗേറ്റീവ് റിറ്റ്സ് റിറ്റ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിറ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാണ്ട് ബൈ ക്യാമറലിസം രണ്ട് സഭകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് എന്താണ് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ അത് പിന്നെ സ്പീക്കറും ആൻഡ് ഹിസ് റോൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പാണ് പിന്നെ പാർലമെൻറ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ക്യാമറലിസം പഠിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ സ്പീക്കർ ഈ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മിനിമം നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ ദെൻ യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അധികം താമസിയാതെ അതായത് കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് അത് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എങ്ങാനും വയലറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആ സുപ്രീം കമാൻഡർ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എന്താണ് ആർമിയുടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേവിയുടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അതിൻ്റെ സുപ്രീം കമാൻഡർ ആരാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ആ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അത് യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ഇത് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം ഇന്ത്യൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും പല പട്ടാള അട്ടിമറികളൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇത്രയും വലിയ രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ ആർമി വളരെ വലിയ ആർമിയാണ് എങ്കിൽ പോലും പട്ടാള അട്ടിമറിക്കുള്ള സാധ്യത തീരെ ഇല്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബേസിൽ ഓക്കെ സോ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യു എസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബേസിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് സുപ്രീം കമാൻഡർ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കമാൻഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എത്ര വലിയ പട്ടാള മേധാവി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനേക്കാളൊക്കെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും എന്താണ് ഇൻപെക്കബിൾ ആയി അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത്രയും ആലോചിച്ചാണ് അത്രയും ആ ഒരു സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ ശരിക്കും ഈ ഒരു എന്താണ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആസ് എ സുപ്രീം കമാൻഡർ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനവും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കമാ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് കാരണം പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെയും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ കാബിനറ്റിൻ്റെയും സമ്മതം കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയത്ത് എമർജൻസി കാരണമാണ് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചത് ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതില്ലാതെ പിന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം അതായത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ പട്ടാള അട്ടിമറിക്ക് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് ആസ് എ സുപ്രീം കമാൻഡർ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും എന്താണ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാലും ഇത് പോകരുത് എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ മാറ്റാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ആ രീതിയിലാണ് അത് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് ആസ് എ സുപ്രീം കമാൻഡർ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് അത് യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റാണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ഇലക്ഷൻ്റെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രായം കാര്യങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരുന്നു മുന്നേ അത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമെൻമെൻറ്റ്സ് പഠിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ പഠിക്കാം പിന്നെ പ്രിയാമ്പിൾ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലെ തന്നെ യു എസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ആക്ച്വലി പ്രിയാമ്പിൾ ഉള്ളത് പല പിന്നീട് പല പല രാജ്യങ്ങളും അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രിയാമ്പിൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം നമ്മുടെ ഒരു എസെൻസ് അതിപ്പോൾ വലിയൊരു എന്താ പറയുക അത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ അത് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല എനിക്കത് വേണം ഇത് വേണമെന്നൊന്നും അതിൽ നിന്ന് പറയാൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ബട്ട് പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അതൊരു എന്താണ് എസെൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സോളാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ആ എസെൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രിയാമ്പിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ആ രീതിയിലാണ് അത് എന്താ പറയുക ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രിയാമ്പിൾ എവിടെ നിന്നാണ് യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ ജുഡീഷ്യൽ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻ ജുഡീഷ്യറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും റൂള് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെജി മെജോറിറ്റേറിയനിസം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഡെമോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പിറ്റ്ഫോൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെജോറിറ്റേറിയനിസം ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ
നിങ്ങളൊരു കാര്യം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ടേം കാണുമ്പോൾ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ വല്ല ഫാക്ട്സും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്താണ് ഒന്ന് റിവ റിവിഷൻ നടത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എവിടെയോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് എവിടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതലായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ എന്താണ് എല്ലാ എന്താ പറയുക റൈറ്റ്സ് അത് ഈ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആരെങ്കിലും ഹനിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് നമ്മളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ കോർട്ടിൽ പോവാം അത് കിട്ടണം നമ്മുടെ റൈറ്റാണത് പക്ഷേ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എന്താണ് രാജ്യം അത് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് കണക്കാക്കരുത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ് എ നേഷൻ എ കൺട്രിയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ഐഗ്രഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ നല്ല നമ്മൾ ബോറോഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പല 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 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എങ്ങനെയാണ് ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ നോമിനേഷൻ ഓഫ് രാജ്യസഭാ മെമ്പേഴ്സ് അവിടെ നമുക്ക് രാജ്യസഭാ മെമ്പേഴ്സിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് അതുപോലെ എലക്ഷൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ മെത്തേഡ് എവിടെ നിന്നാണ് ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അതിന് അതിന് സ്പെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇലക്ടറൽ കോളേജ് ഉണ്ട് അത് അതിൽ നിന്നാണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലല്ലോ പോയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കരുത് എന്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്തോ അത് എന്താണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എന്താണ് ഇലക്ഷൻ ആണോ അതോ പ്രസിഡൻറ്റ് ആസ് എ സുപ്രീം കമാൻഡർ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ആണോ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ആണോ പ്രസിഡൻറ്റ് എല്ലാം റിലേറ്റഡ് യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കരുത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊവിഷൻ ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണെന്ന് നോക്കി ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാ നോക്കി അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് മിനിമം ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണെന്ന് ഓർക്കുക പിന്നെ കനേഡിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ് യു എസ് എ ആയിട്ട് എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റംസ് എന്താ പറയുക അത് 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 യു എസ് എയുടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെൻ്റർ ആണ് സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ വരുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്സിന് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് സ്വന്തമായ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ സ്വന്തമായ റൂൾസോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനത്തെയിലൊക്കെ നല്ല വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് ഫെഡറേ
അഡ്വൈസറി ജൂറിഡിക്ഷൻ ഓഫ് സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ അഡ്വൈ അഡ്വൈസറി ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ കാ തീരുമാനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുക ആ ഒരു അധികാരം സുപ്രീം കോർട്ടിന് ഉണ്ട് അത് കനേഡിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകതയിൽ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കാര്യമാണ് കനേഡിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫെഡറേഷൻ വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് സെൻറ്റർ എന്നുള്ളതും അതുപോലെ ഡ്രസ്സിഡിയറി പവേഴ്സ് വിത്ത് എ സെൻറ്റർ എന്നുള്ളതും ഈ രണ്ട് കാര്യവുമാണ് കനേഡിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് സ്റ്റാൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓർക്കുക നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ദെൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഓക്കെ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ലിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഈ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അതായത് സെൻട്രലിനും സ്റ്റേറ്റിനും ഈക്വലായിട്ടുള്ള അധികാരം വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ആ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരിക അത് ഓസ്ട്രേലിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ ഫ്രീഡം ഓഫ് ട്രേഡ് പിന്നെ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ കോഴ്സ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ഹൗസസ് അതായത് ഈ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രാജ്യസഭ ലോകസഭ അല്ലേ നമ്മൾ രാജ്യസഭ ലോകസഭ എന്ന് പറയുന്ന അത് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അത് ഒന്നോ മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നടന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് എന്താ പറയുക അതൊക്കെ ഓസ്ട്രേലിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ടാവും കാരണം ഈ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് ഉള്ള ലിസ്റ്റ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ടേംസ് അറിയാനട്ടോ മീനിങ് എന്നാലേ ഇത് നടക്കുകയുള്ളൂ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും സെൻട്രിൻ്റെയും കൂടിയുള്ള അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിങ്ങും അവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ഓർക്ക ഫ്രീഡം ഓഫ് ട്രേഡും കൊമേഴ്സും അത് വേറെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ മറന്നു പോകുമല്ലോ പിന്നെ വെയ്മർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ജ്യൂറിങ് എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് വളരെ എന്താ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എമർജൻസിയൊക്കെ ആവശ്യം വരും രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചിലപ്പോൾ എമർജൻസിയുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ അതിന് ആ സമയത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും അതുപോലെ കൂട്ടം കൂടാനുള്ള അധികാരവും ഒക്കെ നമുക്ക് അവകാശമൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് ആ സമയത്ത് ഈ എമർജൻസി സമയത്ത് ഇതിനൊക്കെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ പറ്റാത്തുള്ളൂ അത് പിന്നീട് നമ്മൾ അമൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടതാണ് ബട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിറ്റ്ലറെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും വേർമാർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ജർമ്മനി ജർമ്മനിയുടെ നിങ്ങൾക്കറിയാലും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലർ എന്താ ജർമ്മനി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ എമർജൻസി സമയത്ത് അവിടെ എമർജൻസി ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനി ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു ജർമ്മനിയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വയലേഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് വയലേഷൻ അല്ല കേട്ടോ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ജ്യൂറിങ് എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ ലോകം മുഴുവൻ എമർജൻസി ആക്കിയതാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ജർമ്മൻസ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് അപ്പോൾ അത് കണക്ട്
അപ്പോൾ ജസ്റ്റിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി ഓർക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്നാണ് റഷ്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ റഷ്യയാണ് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്നാണ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓർക്ക് ദെൻ ഫ്രഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ആണല്ലോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പബ്ലിക് എന്താ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം അത് നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ആയത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ ലിബേർട്ടി ഈക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ളതും ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഇതൊക്കെ തെറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി നമ്മൾ എന്നും കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഫ്രഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ലോകത്തിന് മൊത്തം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് മദർ ഓഫ് ഓൾ റവല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അല്ലേ അതിൻ്റെ തന്നെ ഐഡിയൽ ഐഡൻ ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ റിപ്പബ്ലിക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റിയും ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആണ് ഒരു രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക് ആവുന്നത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഫ്രഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ദെൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ പാർട്ടിലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് പറഞ്ഞു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അമെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കേട്ടി അന്ന് ഇന്നലെ വരെ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റി നല്ലത് എഴുതുന്നത് വേണ്ടാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് അമെൻമെൻറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ അപ്പർ ഹൗസ് അപ്പോൾ രാജ്യസഭയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മെമ്പേഴ്സിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമോ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് ആ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ച് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മെത്ത് നോമിനേഷൻ ആണ് രാജ്യസഭാ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാൽ എന്താ എലക്ഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എലക്ട് എലക്ട് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ എലക്ഷൻ ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ അപ്പർ ഹൗസ് രാജ്യസഭ ഏതാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്ന അമെൻമെൻ്റ് ആണ് അമെൻമെൻറ്റ് അമെൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അമെൻമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ അമെൻമെൻറ്റ്സ് പല രീതിയിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അബ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓരോ ഓരോരോ പാർട്ടികൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പക്ഷെ അത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് അമെൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓർക്കുക സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ജാപ്പനീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് പ്രൊസീജർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പറയാൻ എന്താണ് ഒരു പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ജാപ്പനീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതുള്ളത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എന്ന് പറയുന്